na mazingira safi utalii popote na kuonyesha watanzania ni watu wenye ukarimu wenye hekima na utu. Hello Tanzania uhali gani mtazamaji wa kipindi cha utalii popote sina hofu ni mzima bueri wa afya kabisa na una shauku kubwa sana ya kutazama kipindi cha leo leo timu ya utalii popote tupo mkoani Kilimanjaro tupo kwenye maonyesho ya utalii ya karibu kilfea yanofanyika katika umji wa Moshi lakini kabla tujajua kwa undani na kujua mgeni rasmi anayekuja katika maonyesho haya tufahamu kilfea ni nini Kilifea ni onyesho la kitalii lenye lengo la kukutanisha wadau wote wa Tanzania wa sekta ya utalii pamoja na kukutanisha watu wanaouza utalii nje ya Tanzania. Kwa hiyo mtu yote mwenye lengo la kuuza utalii Tanzania tunamshauri aje katika onyesho hili ili kuweza kufanya network, aweze kupata biashara au aweze kupata ground operators afanye nao kazi. Kwa ni, ni onyesho ambalo linaunganisha wadau mbalimbali wa sekta ya utalii kwa lengo la kufanya network. Karibu fea ni maonyesho ya kimataifa ya utalii ambayo hufanyika jijini Arusha. Na Kilifea ni maonyesho ya kimataifa ya utalii yanayofanyika mkoa ni Kilimanjaro. Nini kimepelekea kuungana na kufanya maonyesho haya kwa pamoja? Karibu na Kilifea of course zimekuwa zina compete kwa miaka nyuma na katika competition ambayo karibu kilifa ilikuwa inafanya ni kwamba tulikuwa na gap ya wiki moja. Kwa hiyo ilikuwa inaleta confusion sana kwenye tourism industry kitu ambacho kilikuwa kinafanya watu kulalamika. Watu walikuwa wanashindwa kujigawa kwenda kwenye maonyesho ya Arusha ama kuja Moshi. Kwa sababu kila mmoja alikuwa anataka biashara. Mtazamaji wa kipindi cha utalii popote, leo tuko katika maonyesho ya utalii ya karibu kilifea. Na hapa tunaongea na wadau mbalimbali walioshiriki katika maonyesho haya. Na hapa nimekutana na mdau Kananga ni kampuni ya utalii ambayo ina deal na trucks. Kama mnavona ni truck kubwa ambayo inaweza kubeba watalii 24 ambao ni tofauti sana. Watalii 24 hiyo ni kama cruise nne utahitaji. Ni kampuni ambayo imeanza 92. Tuna deal na nchi 36 Afrika. Kananga tunajaribu kufanya Uh, utalii wa bei rahisi kwa sababu hii truck inabeba watu 24 na inayo uh, accommodation kwa hiyo tunafanya hata watanzania wenyewe waweze kutumia na pia mtalii afikiri kuhusu atalala wapi na pia tunafanya chakula na hii truck pia ina sehemu za kuchaji kwa hiyo unaweza ukaenda hata siku kumna moja packs tofauti na hakuna shida yote gharama ni shilingi ngapi gharama ni dola tano na kama zinazidi siku saba ni miane na msini. So hapo unaona ukiganya dola miane na msini kwa watu nne ni bei rahisi sana. Hiyo ila ni kwa siku. Kama tunavyojua kwa Land Cruiser ni dola mbili ishirini Lakini hao watu ni wachache na bado utahitaji hoteli na vitu vingine. Lakini ni hela kwa siku. Kwa hiyo hata kama ni siku kumi hiyo miane na msini mara kumi ni dola nne na tano Kwa hiyo ukiganya na nne basi inakuwa cheap na unaweza kuzunguka national park nyingi kwa sababu tukienda hatuhitaji hoteli tunalala public kila mtu anaweza ku afford sababu kubwa si tupo kwenye maonesho haya ni kuonesha kwamba watanzania na local to operator kuna service kama hii tulishaanza kuja hapa miaka mitatu iliyopita na tunaona impact kwamba watu wengi wana opt kuja kutumia overland kwa hiyo hii ni chance pia tuna Eza kuambia wa Tanzania kuna overland truck. Najua wengi wamezoea nchi kama South Africa wanafanya lakini Tanzania yetu tuna kampuni ya overland truck ambayo ina zaidi ya miaka 25 na tunazunguka nchi 36 za Afrika na ni product ya Tanzania. Hiyo ndio overland truck. Na waziri ambaye alikuwa ndo mgeni rasmi katika maonyesho haya ya karibu kilifea naye hakusita kutembelea Kananga kuangalia hii overland truck inavyofanya kazi. Utalipo popote fahari ya nchi yako. Oh.